Karibu mpendo msikilizaji katika simulizi mpya na nzuri inayokwenda kwa jina la kesi ya kusingiziwa. Kweli nimeamini wanaokwenda jela sio wote wenye hatia. Wengine huenda tu kwa kesi za kusingiziwa. Dunia ya sasa sio kama ile ya zamani. Binadamu hawana utu kabisa msikilizaji. Yaani machoni mwao ni kama watu kumbe mioni mwao ni wanyama wakali wa mwituni. Kuna msimu mmoja wa henga usemao tenda wema uende zako na wala usingoje shukrani. Ni kweli kabisa kwani wema wangu mwenyewe ndio uliniponza mpaka leo hii mimi naozea jela. Light kama ningejua ni kitu gani kitatokea huko mbele, nisingethubutu kabisa kufanya vile. Yaani wewe acha tu. Nijikuta nikiwa nimesimama nikiwa siamini kabisa. Nikaanza kujiuliza maswali mengi sana kichwani kwangu yasiyokuwa na majibu. Mwili mzima ulikuwa unatetemeka kwa hofu. Kijasho chembamba sana kilikuwa kinanitoka. Sikuamini kabisa kwa kile ambacho nilikuwa nakisikia kutoka kwa hakimu. Nilihisi kama niko ndotoni vile. Kumbe haikuwa ndoto bali ilikuwa ni kweli kabisa. Kutokana na kifungo cha sheria, ndugu Saad Salum Mzola ulishtakiwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenda jela miaka 25. Mahakama imekukuta na hatia. Hayo yalikuwa ni maneno ya hakimu. Kosa langu nini? Nilijiuliza maswali. Kwa kweli nilikuwa ni Hoi bin Taban pale mahakamani ese. Akili yangu ilikuwa haifanyi kazi kabisa. Nilikuwa kama nimemwagiwa maji vile. Basi msikilizaji karibu tuianze simulizi yetu. Nikukumbushe tu mtunzi na mwandishi wa simulizi hii nzuri kabisa anaitwa Sadi Salum Mzura. Msimuliaji wako ni mimi Victoria Buchuma na hii ni simulizi mix. Siku hiyo niliamka asubuhi sana baada ya kupigiwa simu na bosi wangu kwa kuwa kuna mzigo umeingia usiku wa jana. Hivyo nilazimika kuwai kazini na kuingia dukani tayari kwa mauzo. Si unajua tena kazi zetu za Wahindi? Ulikuwa ni mzigo wa nguo kutoka Dubai ambao ulifikia katika store yetu iliyopo mtaa wa Udoe jijini Dar es Salaam. Bila kupoteza muda nikawahi stand ili kwa usafiri wa kuelekea mjini. Kwa bahati nzuri nikapata daladala ya moja kwa moja kutoka gongo la mboto kuelekea mnazi mmoja. Baada ya kupata siti iliyo karibu na dirishani, mara nikaanza kubembeleza na upepo mkali uliokuwa unaingia kupitia dirishani. Ghafla usingizi ukanikamata. Tulipofika kipawa nikahisi mtu ananigusa bega langu la kushoto. Nikaanza kujiuliza maswali mwenyewe. Ndani huyu. Kumbe alikuwa ni binti mmoja mrembo sana alivalia mavazi ya stara ama hijabu. Yeye alipandia gari maeneo hayo ya kipawa. Kwa bahati mbaya alikosa siti. Hivyo ikamlazimu kusimama. Yule dada alisikika akisema. Samani kakaangu, unaweza kunishikia begi langu? Alikuwa anaongea kwa sauti nyororo sana iliyopenya kupita masikioni mwangu. Bila samani, naweza kukusaidia. Na mimi nikamjibu kwa bashasha, huku nikimtolea tabasamu murua kabisa. Ndio, alikuwa ni mrembo, hasa mwenye mvuto wa mapenzi. Alikuwa ni binti aliyepandia gari kituoni hapo. Bila shaka naye alikuwa anaelekea mjini. Safari ya kuelekea mjini ikaendelea bwana. Kichoni kwangu nilikuwa na maswali mengi sana ya kujiuliza. Tena alikuwa amekosa majibu. Kwa nini binti mrembo kama huyu hapana dada za kugombania kama hizi? Mambo haya tunayaweza watu wa Kiswahilini bana kama sisi akina kajamba nani Hadhi ya binti ilikuwa ni ya kumiliki usafiri wake mwenyewe Basi nikiwa katika tafakari nzito mara nikajikuta na kamato na usingizi kwa mara nyingine tena Unajua bwana siku hiyo niliamka mapema sana hivyo sikuweza kumaliza usingizi wangu Nilikuwa nalala kijanja janja sana ili tu nisije nikapitishwe kituoni Nilikuwa nataka nishuke kituo cha Gold Star gerezani Ghafla usingizi ukanizidia na kujikuta niko Hoi bin Taban. Si unajua tena usingizi wa kwenye daladala msikilizaji. <laughs> Kweli usingizi hauna maana kabisa. Mara nikasikia sauti kwa mbali ya konda ikisema, "Haya mnazi moja mnazi moja, hapa ndio mwisho wa gari." Nilipoamka nikajikuta nimebaki mimi peke yangu, yani <laughs> abiria wote walikuwa wameshuka. Akiwemo yule dada mrembo sana, alienipa kile kibegi chake. Hii na maana nilikuwa nimeshapitiliza katika kituo cha Gold Star. Haina noma, kwa kuwa ni kituo kimoja tu, sio mbaya. Niliongea kwa kujipa moyo. Nishangazwa sana baada ya kujikuta nipo na lile begi la yule binti mrembo. Nikaanza kujiuliza, huyu binti ameshukia kituo gani? Bila shaka atakuwa amesahau kibegi chake. Taratibu nikashuka huko nikiwa nimekumbatia lile begi. Nikawa nimedua mithili ya mtu aliyekuwa amepewa taarifa ya msiba wa mtu muhimu sana kwake. Sijui kuna nini ndani ya hiki kibegi. 
maana kilikuwa ni kizito kimtindo. Nilikuwa najiuliza maswali bila kupata majibu. Nikatafuta mahali pazuri na salama na kufungua kibegi kile ili kujua kuna nini ndani yake. Asta gafrila. Kibegi kilijaa dollars, pesa nyingi sana za kigeni. Nikaanza kutumbua mimacho. Utadhani mjusi alibana na mlango. Huku nikiwa katika hofu kubwa nikiendelea kufanya upekuzi zaidi. Mara nikakuta simu moja kali sana. Mimi binafsi sijui kuiona simu kama ile. Bila shaka, bei yake unaweza kununua kiwanja cha nika na kuanza ujenzi kabisa. Basi nikaanza kujishtukia mwenyewe. Nikaisi kama watu wanakuja vile wananiona vile. <laughs> Kumbe bwana hakuna mtu hata mmoja ambaye alikuwa anajaribu kuniangalia mimi au kujishughulisha na mimi. Kama mmoja nikaanza kujisemea. Umaskini kwa heri. Nikajikuta naanza bwana kupanga bajeti zangu za kuhakikisha natoka katika hali ya ufukara na kuanza maisha mapya kitajiri. Mara nikasikia ile simu ikiita. Nikaitazama na kugundua kwamba ilikuwa ni namba ngeni kabisa katika simu ile kwa kuwa ilitoka bila jina. Huu ulikuwa ni mtihani mkubwa sana kwangu. Nikaanza kujiuliza nipokee au nikaushe. Simu ilita kwa muda mrefu sana mpaka ikakata yenyewe. Mara ikapigwa kwa mara nyingine tena. Safari hii nikaamua kuipokea. Samani sana kaka. Niko tayari kuacha hizo pesa lakini simu yangu ni muhimu sana. Ilisikika sauti nyororo sana ya mwanamke. Binti yule aliendelea kusema kwa unyonge sana. Hiyo ndio kila kitu kwangu. Maana kuna namba za muhimu sana na isitoshe kuna mafaili yangu mengi sana muhimu sana. Hiyo ndio ofisi yangu kaka yangu. Alisikika binti yule akilia kwa uchungu sana. Tumia njia yote utakayoona inafaa nipate simu yangu. Kama utashindwa kuona na mimi please. Na kuomba sana kaka yangu mpendwa. Yule binti aliongea kwa sauti ya simanzi sana. Kwa kweli nilikuwa katika wakati mgumu sana. Nilizitamani sana zile pesa. Si unajua hata namsikilizaji pesa. Kwa kweli nilikuwa na dhiki kubwa sana. Ah, nikaona simu haina muhimu sana kwangu. Tatizo sasa, simu yake atapata kwa njia gani? Na nikisema nimpelekee nitakuwa nimefanya kosa kubwa sana kwa maana nitakuwa nimepoteza kila kitu. Haitowezekana kupata tena zile pesa. Hapo sasa msikilizaji roho ya kibinadamu ikanejia huku ikinitaka nirejeshe kila kitu kwa ule binti mrembo. Na roho ya kishetani nayo bwana ikae na nishauri, nisepe na kila kitu. Ninyamaza kimi bila kuongea chochote kwa muda. Yule binti mrembo alizidi kuniomba na kunisisitiza kwamba nimpatie simu yake tu. Kama ni pesa, hata nikichukua basi hata kuwa na tatizo lolote. Ah, kiukweli. Siji simu ile ilikuwa na umimu gani? Maana kwa mtazamo wangu nikaona pesa zilikuwa ni nyingi sana kuzidi thamani ile simu. Kwa hiyo utaifata mwenyewe nikuletee. Nikamuuliza swali. Nafsi yangu ikanituma nimrejeshe ule binti mrembo kila kitu ambacho ni chako yake. Huku nikiamini kwamba kama ni rafiki yangu, basi nitapata siku yoyote Mwenyezi Mungu akipenda. Nikamsikia akisema, "Mimi nakusikiliza wewe kaka yangu, vivyote vile utakavyokuwa. Mimi niko tayari kabisa." Hivi msikilizaji ingetokea mwanaume ndiye aliyesahau begi lake kwangu. Ningefikiria kwa kurudisha kila kitu au ndo kusema breki zangu zilifeli kwa ule binti mrembo. Nijiulize maswali. Okay, panda gani mpaka mlazimu mmoja. Utanikuta hapa kituoni. Binti aliposikia vile alishukuru sana na kuamua kunifuata mahali nilipo. Nilikaa stand huku nikitazama daladala moja baada ya nyingine ili nimuone ule binti. Nikashtushwa na mlio wa honi ya gari aina ya Prado. Ilisimama karibu yangu kabisa. Ghafla binti yule mrembo alishukisha kiocha gari yake na kuniita. Nikaanza kujivuta mdogo mdogo kumfuata ule binti katika gari ile ya Prado. Tafadhali sana, naomba uingie garini. Binti alifungua mlango wa gari na kuniomba. Hapana dada, haiwezekani. Sina muda kabisa wa kupoteza kwa maana nimeshachelewa sana kazini. Naomba utazame kama kila kitu chako kipo sawa. Nikampa kibegi chake huku nikiambatanisha na ile simu yake ya gharama. Usinifanyie hivyo kaka yangu. Naomba upande garini tafadhali. Kwa nina maongezi na wewe muhimu sana. Usihofu kuhusu kazi. Kwa nina na uwezo wa kupatia kazi nyingine nzuri tu na kukulipa kiasi chochote kile cha pesa utakachokihitaji. Binti aliongea kwa ujasiri, <laughs> yani ujasiri mkubwa sana. Maneno yake yakanifanya nijikute na panda gari bila kipingamizi chochote kile. Sikuwa na muda wa kupoteza. Asante sana kaka. Hivi unaitwa nani? Aliniuliza swali huko akionekana kufuta machozi yalikuwa yanamimenika sana. Naitwa Sadi. Na mimi nikamjibu huku nikimtazama usoni. Alikuwa ni binti Konki Kinoma. Kwa kweli nilimwonea huruma sana. I say. Wewe ni mtu mwema sana. Watu kama wewe duniani mpo wachache sana. 
ungeza kuondoka na kila kitu changu bila tatizo na nisingejua ni wapi ambapo ningeweza kukupata Alisikika yule binti akisema huku akiwa na furaha kubwa sana. Inaonekana alikata tamaa kabisa kuipata simu yake pamoja na pesa zake. Ni nadra sana kutokea hali kama ile. Yaani umepata bahati ya mtende halafu ipoteze. Umeona wapi kitu kama hiki msikilizaji? Unajua nini kaka? Leo nilitoka nyumbani salama kabisa nikiwa na gari yangu. Nilipofika kipawa, ghafla gari yangu ikapata pancha. Ehe, ikawaje? Nikamuliza swali. Ndipo nilipo amua kuiacha pale sheli kizibu wa pancha. Na mimi nikaamua kupanda daladala ili kuwaisha pesa katika maduka ya kubadilishia fedha za kigeni. Sijui nimejikuta na shuka Gold Star. Huku nikiwa nimeshasahau kabisa kama kuna mtu ambaye nimempa begi langu lenye pesa na simu ili nishuke. Nilichanganyikiwa sana. Pole sana. Kumbe ndio hivyo ilivyokuwa. Ya, yeah, iko hivyo. Mimi sina mazoea kabisa ya kupanda daladala. Na ndio maana niliweza kusahau kiraisi kabisa. Huwezi amini kaka. Kwa kweli nilivurugwa kupita maelezo. Tukiwa katika mazungumzo yetu, mara tukajikuta tupo nje ya panda ya Segerea. Stori zinoga sana tulipokuwa ndani ya gari lake. Kwani unaishi wapi dadangu? Nikamuuliza swali baada ya kumuona binti anakata kona kuelekea nje ya panda ya Segerea. Nilikuwa nataka kujua kitu kwake. Ah, mimi naishi Kenyerezi. Punde tu tutafika nyumbani kwangu wala sio mbali. Ile binti aliongea huku akinionyesha tabasamu morua. Baada ya mwendo kama dakika kumi hivi tukafika nyumbani kwake. Akasimamisha gari katika jumba moja fulani vila kifahari sana na kuanza kupiga honi. Ghafla akatokea mkaka mmoja hivi na kuja kufungua geti. Asikombie mtu bwana, binti alikuwa ni yuko vizuri sana, bomba kishinzi. Ndani ya nyumba ile kulikuwa na gari kama nane hivi za kifahari na huo mjengo wake sasa. <laughs> yani ni noma sana msikilizaji. Karibu sana nyumbani Sadi. Binti alionekana kulizoea jina langu kwa muda mfupi sana. Nikaingia ndani ule mjengo wa kifahari. Huko nikiwa na hofu kubwa sana. Kwa nini ameleta nyumbani kwake? Mume wake ataisi nini akiniona mimi? Maana binti mrembo kama huyo hawezi kukosa mme. Nilikuwa najisemea mwenyewe moyoni mwangu. Ndio, anakasorogea ni mpaka akose mume. Nilijiuliza maswali bila kupata majibu. Mara akamwita dada wa kazi na kumwambia atuandalie chakula na vinywaji. Tukakaa meza na kuanza kuvishambulia kwa pamoja. Edna. Huyu anaitwa Sadi, ni mgeni wangu. Alimwambia dada yule wakazi. Ah, nafurahi sana kumchoa. Karibu sana kaka. Ah, asante sana Edna. Uko poa? Mimi msema tu. Alinijibu. Nikaachana naye na kuendelea kula chakula. Kwani unakaa wapi kwa hapa Dar es Salaam? Binti aliniuliza swali huku akinitolea tabasamu kali sana. Mzee mzima bwana, nikajikuta na fariji ikaisi. <laughs> Nishi gungu la mboto. Mara kaniuliza swali lingine. Unaishi kwako au umepanga? Nimepanga. Vipi? Umeoa? Binti alinipeka kwa maswali mfululizo. Hapana, sijaoa. Mshenia kwa pide dangu. Nilimjibu yule binti bila kumficha. Karibu sana nyumbani kwangu. Hapa naishi mwenyewe tu nikiwa na wafanyakazi wangu. Alishangaza kidogo eti. Uh, mimi ni mfanyabiashara maarufu sana jijini Dar es Salaam na nje ya nchi. Pale pale nikamkatiza na kumuuliza swali la kizushi. Kwa nini unaishi mwenyewe wakati una kila sababu ya kuona mwenzi wako? Akacheka sana na kusema wakati ulikuwa haujafika. Lakini nahisi kama wakati wenyewe ndio huu sasa. Maana nilikuwa namtafuta sana mtu ambaye ana vigezo ambavyo mimi navitaka. Kwa hiyo umeshampata. Na mimi nikaanza kumpelekesha na maswali lukuki. Mithili ya Messi anavoshambulia goli la wapinzani. Kwa hiyo umeshampata sasa. Kabla hajajibu swali langu ile binti akanitolea tabasamu ambalo lilinifanya baadhi ya viungo vyangu vya mwili kuanza kutetemeka kwa msesemko. Ya. <laughs> Naisi kama nimempata ajapokuwa sijajua kama atakubali kuishi na mimi. I say, msikilizaji, binti alikuwa ni yuko makini sana. Afu alikuwa anajua kujieleza. Nikaanza kuhisi jambo fulani hivi, kimoyomoyo nikaisi kama zalila mental hivi, ninajileta lenyewe. Yaani kama ni mbuzi basi kafia kwa muuza supu. Hivi kuna mwanaume atakaye kataa kuishi na wewe kweli? Kama yupo basi anatakiwa apimwe akili. Maana inawezekana baadhi ya mishipa yake afahamu itakuwa imekatika. <laughs> Maneno yale yalimfanya acheke kwa sauti ya juu mpaka dada wa kazi Edna akahisi jambo. Ndio maana si kwa kile. 
Uweze amini, ndani ya muda mfupi tu tulikuwa tumezoeana sana. Utadhani ni muda mrefu tulikuwa tunajuana. Kumbe ile ndio siku ya kwanza kuonana na kujuana. Hivyo yani. Kumbe una vitu kwa hivyo sana sadi. <laughs> Acha kunivunja mbavu zangu bwana. Yaani wewe ni noma. Ah, bwana msikilizaji nikamkoleza na kila aina ya vitu kweli tu kumchanganya. Maana nilianza kuona neema kama inakaribia kwangu vile. Si unajua tena nikipataga fursa ni lazima nitumie. Au wewe unasemaje? Ukweli ni kwamba unaweza kampenda mtu kwa dhati alafu yeye akaa kufikiria wala hana mpango na wewe kabisa. Kwani ulijui hilo sadi? Eti, au mimi nakudanganya. Binti yule bwana akantupia swali upande wangu. Na mimi nikamwambia hilo lipo. Katika mapenzi bwana, lazima unaempenda awe na vigezo ambavyo unavihitaji. Uweze kurupuka tu kwa hili. Umeona eh? <laughs> Lakini si kwa mtu kama wewe binti mrembo ilikamilika kila idara. Mtoto mashallah. Mwenye kila aina ya sifa ambazo mwanaume rijali anazihitaji. Kwa kifupi uko vizuri sana. Sidhani kama una chembe ya kasoro. Wanawake kama wewe ni wachache sana. Mimi tena msikilizaji nikaanza kumkazia maneno. Kazi ya mineno hiyo utadhani yeye ni mrembo wa dunia yote hii. Binti akazidi kucheka sana. Yaani wewe mtu una vituko sana. Naona <laughs> Sijuti kukufaa msadi. Unasema kweli? Hivyo yani. Hivi, hayo maneno unayosema unayasomea wapi? Akaniuliza swali la kizushi. Hapana mrembo. Panapo ukweli, lazima tuzungumze. Ukweli uko vizuri sana. Unajua nini msikilizaji? Hakuna kitu ambacho wanawake huwa wanakipenda kama kusifiwa. Kwa kuwa nilikuwa nalijua hilo, ndio maana nikazidi kumwagia sifa. Kama ni mpira, basi nilikuwa najipasia mwenyewe. Yaani nilikuwa najimegea mwenyewe. Nilikuwa natengeneza mazingira. Nikwambie kitu sadi. Basi binti akaniuliza swali huku akinitolea tabasamu lake lenye mvuto wa kimapenzi kama sio mahaba. Kwa kweli alikuwa na mvuto sana. Bila shaka, wewe uliza tu. Na mimi nikamjibu. Hivi. Utaamini haya ambayo nitakwambia? Pale pale nikapigwa swali la pili. Kwa nini siamini? Nikamjibu huku nikimpelekea swali. Sadi, huwezi amini. Wewe ndio mtu mwenye vigezo ambavyo mimi navitaka. Nataka uwe wangu. Du. Nikashangaa kidogo msikilizaji. Nilikuwa kimya mithili ya mtu aliyekamatwa ugoni na mke wa mtu. Sikuamini kabisa. Sio kwamba nilikuwa nimeishiwa swaga, hapana. Wakati mwingine bwana unatakiwa ujifanye kama mgeni wa mambo hivi. Usijifanye kila kitu unakijua, unaweza kukosa mengi kwa ujinga. Nikuulize swali. Na mimi nikamtupia swali. <laughs> Niulize tu siri. Ni muda mrefu sana tunaongea lakini huko hii kuniambia jina lako. Hivi unaitwa nani? Ah, uh, mimi naitwa Fida sa. Da, una jina zuri sana kama ulivyo wewe mwenyewe. Nikamjibu kwa kumchombeza. Naweza kukuuliza swali Fido sa. Niulize tu sadi. Kuwa na amani kabisa. Um, nilikuwa nataka kujua ni vigezo gani ambavyo ulivitumia mpaka ukanichagua mimi? Fido saka cheka kisha akasema. <laughs> Nilikuwa na mtaji mtu mwaminifu na asiyekuwa na tamaa. Na hii nimeliona kwa kosa hadi. Kama ungekuwa na tamaa usingekubali kunirudishia kibegi changu ambacho kilikuwa na pesa nyingi sana, simu na nyaraka zangu za muhimu sana. Kwa hili nina imani utanipenda na kunilinda. Hakuna kingine. <laughs> ni hilo tu. Nilibaki kinywa wazi kama kinda la njiwa. Kwanza leo nomba uishi na mimi hapa nyumbani kwangu kama utojali. Je, uko tayari? Nategemea kupata jibu zuri sadi. Unadhani nilikuwa na jibu la hapana hapo msikilizaji? Pale pale nikamkubalia. Wewe ungefanyaje? Kama ungekataa ni wewe, mimi nilikubali bwana. Fido alifurahi sana kumpata mtu wa ndoto zake. Na mimi nikafurahia sana. Nikakumbuka ule wimbo wa Profesa Jai alomshirikisha Juma Necha, wimbo unaitwa Zali la Mentali. Ndio, lile lilikuwa ni kama Zali la Mentali kwangu msikilizaji. Unaweza kulala maskini, ukaamka tajiri. Mungu ndiye anetupangia bwana. Pale pale akaitwa wafanyakazi wake na kuwatambulisha kwamba mimi ndiye chaguo lake na nitakuwa baba mwenye nyumba. Bwana bwana. Kila mmoja alifurahi. Lakini kwa upande wa ule mlinzi wake, hali ilikuwa tofauti kabisa. Alionekana kutokubaliana na maamuzi ya bosi wake. Nikaanza kujiuliza kwa nini wewe hivi? Ana nini huyu boya? Pale pale nikamuuliza swali, unaitwa nani? Naitwa Dulayo. 
Ah, Dolayo. Unaonekana ni mtu makini sana. Tena ni mtu mwenye kujiamini sehemu yako ya kazi. Yule mlinzi alitoa tabasamu na kuniuliza. Umejuaje? Ah, nikitazama uso wako naona vitu vingi sana. Mjasiri, mkakamavu na unejitambua sana. Yule mlinzi alicheka sana kisha akatoka nje. Msikilizaji, huko upande wa pili nako bosi wangu alipiga simu bila ya mafanikio yoyote yale. Yaani alikuwa ananipigia mimi simu bila mafanikio. Nilikuwa sitaki kabisa kuipokea. Alichanganyikiwa sana kwa kuwa pale dukani nilikuwa ni mtu muhimu sana. Alikuwa ananitegemea kwa kila kitu kuliko mtu mwingine. Nilikuwa kama msimamizi wa kila kitu na kila mtu pale ofisini kwetu. Hiki ndicho kitu ambacho kilimfanya changanyikiwe sana. Mbaya zaidi alikuwa hajui kwamba nimepatwa na nini. Ndio tena, nikajikuta nipo katika jumba la kifahari nikiwa kama mmiliki wa Fidosa. Baby, karibu chumbani basi. Mzee mzima bwana nikashikwa mkono na kuvutiwa ndani ya chumba cha mtoto mkali Fidosa. Nikaanza kushangaa. Chumba kilikuwa na kila aina ya mapambo. Kilionekana ni kizuri sana. Kitanda kikubwa cha futi sita kwa sita na godoro lake la kunesanesa. Taa za rangi mbalimbali, chandaruo chenye mvuto vilizidi kufanya chumba kile kuwa na mvuto zaidi. You are welcome in my bedroom. Jisikie kama upo nyumbani wala usiwe na hofu. Thank you Madam Fidosa. Nilikaribishwa bwana kwa lugha ya kigeni. <laughs> yani kabla sijapigiwa nikaanza kucheza. Asikwambie mtu bwana, kuna watu wana mvuto wa kimapenzi, halafu wa walingi wala nini. Mja hapo ni huyu mtoto mkali Fidosa. Jicho lake tu litosha kabisa kuamsha hisia zangu. Jogoro langu huko chini likaanza kuweka. Nilijaribu kuficha ile hali lakini Fidosa aliweza kunishtukia. Si unajua tena pembe la ngombe bwana huwa alifichiki. <laughs> Sehemu ya mbele ya suruali yangu ikaanza kutuna bwana kwa shilia hali ya hatari. Mara Fidosa akaanza vituko vyake. Bila kupoteza muda akaanza kuchojoa yale mavazi yake na kuchukua taulo. Mama yangu kwa mara ya kwanza kuona mwili wa Fidosa bwana. Da! <sighs> hali yangu ilibadilika ghafla. Nikaanza kuhema kwa shida sana. Nilikuwa sina utulivu tena. Akili yangu ilikuwa haifanyi kazi kabisa. Asikwambie mtu bwana. Hisia za mapenzi zilikuwa ziko juu sana. Juu kishenzi. Nitamani kumsukumia kitanda na kumchapa nao. Nilijitahidi kujizuia nisifanye vile. Nikaisi maji maji ya kwanza kutoka huko mbeleni. Kitu kilikuwa kimesimama mpaka kinauma. Misuli ilikuwa imara kinoma noma. Pole sana mpenzi. Alisikika Fidosa akisema, "Sijui alinipa pole ya nini?" <laughs> da, inawezekana aliweza kugundua jinsi ambavyo nilivyokuwa katika wakati mgumu. Ndio. Maana nilikuwa sina utulivu kabisa. Akansogelea huku akiwa na taulo lake begani na kuanza kufungua vishikizo vya sheti langu. Aliponigusa tu nikaanza kutetemeka, utadhani nimepigwa na umeme. Yaani wakati anaendelea kufungua vishikizo vya sheti langu, alisikika akisema kwa sauti nyororo sana, Jamani sad, una kifua kizuri sana chenye mvuto wa mapenzi. Bila shaka utakuwa unaweza kazi. <laughs> Nyota njema huonekana asubuhi. Yaani nimetokea kukupenda ghafla. Unasema kweli Fidosa? Ya. Yeah. <laughs> Nikudanganye ile weje sasa. Asante sana. Na wewe uko vizuri. Una kila sababu ya kuwa na mtu kama mimi. Wow. <laughs> Nafurahi sana kusikia hivyo mpenzi. Okay, basi sawa. Nikombe kitu sadi. Niambie tu madam Fidosa. Mm, tunaweza kwenda kuoga kwa pamoja. Hilo tu, sina kipingamizi kwako. Najisikia furaha sana kushia na wewe kwa kila kitu. Fidosa bwana kanishika mkono wangu na kunivutia bafuni. Uzuri ni kwamba kila kitu kilikuwa ndani kwa ndani. Sio siri. Alikuwa uko vizuri sana. Acha niseme ukweli. Hii ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuoga pamoja na mwanamke. Kwa nini kufiche? Mimi ni mtoto wa Kiswahilini bwana nyumba za kupanga. Ni vigumu sana kutumia vyovyo vya Kiswahilini kufanya hivi. Maana havina ustaarabu kabisa. Kwanza muda wote foleni. Maisha ya Kiswahilini tunayajua sisi wenyewe. Aidha hata unayajua bwana msikilizaji. Lakini kwa Fidosa bwana ilikuwa tofauti kabisa. Kwa ni ni mtoto wa kishua. Ndani ya bafu huko kila mmoja akiwa chuo mnyama, tukaanza kuoga maji ya bomba la mvua. Tukaanza kusuguana na kupakana sabuni katika viungo vyetu vya mili. Akili yangu ilikuwa inawaza tu kumbutua kule kule bafuni. Maana alipo inama tu. Niliweza kuona kila kitu. Yaani weacha tu. Baada ya kumaliza kuoga, kama kumbikumbi tukaanza kuongozana kuelekea chumbani kwake. Kama kawaida, yeye mbele, mimi nyuma. Nilikuwa na uthaminisha sana ule mzigo. Yote tisa kumi. 
ni baada tu ya kufika chumbani bwana akaanza kunyunyuzia unyunyu mkali kweli chumba kizima yani <laughs> yani chumbani kulikuwa na harufu nzuri sana nikajikuta nipo katika burudani murua kabisa msikilizaji siju unanielewa what's next nikauliza i think you know alinijibu mrembo bwana sitaki kukwambia ni kitu gani kilitokea huko chumbani maana najua unatamani kusikia yani ndani ya muda mfupi kila mmoja alikuwa yupo hoi bin taban ilikuwa ni safari ndefu sana yenye milima na mabonde hatimaye wote kwa pamoja tuliweza kufika safari yetu kila mmoja alimpongeza mwenzake kwa kazi nzuri ambayo alimfanyia wakati wa safari yetu nimefurahi sana kuwa na wewe mtu ndoto yangu na imani kwa sasa nitakuwa na amani wewe ndio mmiliki wa kila kitu kwa sasa hapa nyumbani kwangu nikiemo na mimi mwenyewe sina kipingamizi na wewe sadi asante sana fidosa <laughs> basi sawa jisikie huko nyumbani kuna kitu ambacho niliweza kumficha fidosa na huu ndio ulikuwa wakati wa kumwambia ukweli japo kwa kiasi kidogo sana ukweli ni kwamba msikilizaji mimi nilikuwa ni baba wa familia kwani nilikuwa na mke na watoto <laughs> Sikutaka kumwambia ukweli kwa kuwa nilikuwa na maana yangu. Basi bwana nikatumia nafasi ile kumwambia. Nimefurahi sana kuwa sehemu ya familia yako. Lakini nilikuwa naomba unipe muda ili niende nyumbani mara moja nikiweke mambo yangu sawa. Baada ya hapo nitarudi kwako. Ni kitu gani cha muhimu umesahau huko? Hapa kwangu utapata kila kitu. Achana na mambo ya huko Kiswahilini. Unatakiwa uanze maisha mapya kabisa ukiwa na mimi hapa nyumbani kwangu. Au unasemaje? Ni kweli lakini nipe muda kidogo. Kuna baadhi ya vitu muhimu sana na kwenda kuvichukua. Mimi ni wako kuwa na amani. <laughs> okay. Sina shaka na wewe. Alinijibu na bila kupoteza muda nikatoka kwake na kurudi nyumbani kwangu huku nikiwa na lindi la mawazo kichwani. Nilikuwa nawaza vitu vingi sana msikilizaji. Nilikuwa katika wakati mgumu mno. Hii itakuwaaje? Ina maana mke na familia bado nahitaji kwenda kuishi na bilionea Fidosa. Nifanye nini sasa na mke wangu nampenda sana. Siwezi kuachana naye kwa ajili yake. Nikiwa njiani kuna wazo lilinijia. Lazima nifanye kitu. Nitaendelea kuwa na mke wangu huku nikiwa pamoja na Fidosa. Siwezi kupoteza kabisa fursa hii. Japo wanasema mpanda farasi wawili huchanika msamba. Nilirudi nyumbani nikiwa na pesa za kutosha tu mfukoni mwangu kama kawaida. Mke wangu alinipokea kwa furaha sana. Nikamwambia kitu. Sikiza mke wangu. Kila muumba Mungu ana fungu lake. Mwenyezi Mungu ameinionyesha njia. Maisha yetu yanakwenda kuwa imara zaidi siku chache zijazo. Unaonaje tukatumia fursa? Ni fursa gani hiyo mume wangu? Hivi kuna mtu asiyetaka maendeleo ya maisha kweli? Iko hivi. Bosi wangu anataka niende Dubai katika kampuni yake. Hivyo nitakaa huko kwa muda ambao haujulikani, lakini nitakuwa nalipwa kiasi kikubwa sana cha mshahara. Je, uko tayari? Nitakuhudumia sana wewe na familia yangu kama kawaida. Na imani hiko siku nitarudi nyumbani nikiwa na mafanikio makubwa sana kupita maelezo. Mke wangu hakuwa na kipingamizi kabisa katika hili. Kwa kuwa alikuwa anataka maendeleo. Aitamani na sisi tuwe kama wengine. Nakubaliana na wewe mme wangu lakini usitusahau, unajua kama nakupenda sana eh? Usijali kuhusu ile mke wangu, hata mimi nakupenda sana. Na imani nitarudi salama. Wewe ni ombe tu ili na sisi tuishi maisha bora. Kwa tunafanyaje? Ah, kwa sasa sina muda wa kupoteza. Kesho natakiwa kuwa safarini. Na ndio maana maamua kuja kukuaga wewe na watoto. Basi sawa, nakutakia kila laheri. Msikilizaji, ukweli ni kwamba sikuwa tayari kabisa kuachana na mke wangu. Nilikuwa nampenda sana. Tamaa ya kuwa na maisha mazuri zaidi ndio ilionifanya nichukue maamuzi magumu. Nikatoka nyumbani kwangu na kwenda kuishi na mtoto mkali mwenye uwezo wa kipesa na mali. Mda wote huo Fidosa alikuwa hajui kabisa kama nina mke na watoto. Kama nilivyo mwaidi mke wangu, mara kwa mara nilikuwa namtumia pesa za kutosha kwa ajili ya matumizi ya pale nyumbani. Mke wangu na watoto wangu walikuwa wanaishi maisha ya kifahari sana. Kila mtu pale mtaani alikuwa na washangaa. Walikula vizuri na kusoma bila matatizo yoyote yale. Huwezi amini. Mimi nilikuwa naishi ndani ya Kinyerezi na mke wangu pamoja na familia yangu walikuwa wakiishi bongo la mboto. Ni kama pua na mdomo vile lakini mke wangu alikuwa anajua naishi Dubai. Ni miezi mingi sana ambayo ilipita tukiwa tunaendelea kuishi kwa utaratibu ule. Fidosa alinigea sana yani. 
hakutaka niondoke mahali popote. Nilikuwa nawasiliana na mke wangu kwa njia ya simu, lakini kwa siri sana. Maisha bwana ni kitu cha ajabu sana. Kumbe bwana yule Fidos alikuwa ni mke wa mtu. <laughs> yani aliolewa miaka kadhaa iliyopita lakini mume wake alikuwa anaishi nje ya nchi. Kila mmoja alikuwa anasongesha maisha kivi yake. Inasemekana kulitokea na sinto fahamu fulani kati yao. Hivyo walipoteza mawasiliano kabisa hadi leo mfanye mume wake aondoke mahali pale na kwenda kuishi nje ya nchi. Mume wake alikuwa anaitwa Yasir. Yeye alikuwa ni ana asili ya Kiarabu. Siku moja yule mlinzi aitwaye Dulayo alimpigia simu na kumwambia kuhusu mimi. Halo, Habari yako bosi? Njema tu vipi huko Tanzania? Tuendelee vizuri na vipi kuhusu wewe huko Marekani? Mke wangu anaendeleaje? Ah, mke yupo salama. Lakini kuna sinto fahamu kubwa sana hapa nyumbani. Kwani huna masuala nayo yoyote yale? Ah, kwa sasa sina masuala ila ni kitu gani kinaendelea hapo nyumbani? Hebu niambie. Yule mlinzi alimwambia kila kitu kinachoendelea pale nyumbani. Muda huo mimi na Fidosa tulikuwa hatujui chochote kile. Ina maana mke wangu ananisaliti? Ya, tena humu humu katika nyumba yako. Uwezi amini kuna kijana anaishi hapa kwa muda mrefu sana. Yeye ndio baba mwenye nyumba kwa sasa. Siji mke wako anawaza nini? Sikiza dulayo. Huu sio muda wa masiara. Una uhakika hiki unachokisema kwa sasa? Ah, bosi. Sije kukutania hata siku moja. Je, unataka uthibitisho wa picha ili uweze kuamini kaka? Litakuwa jambo la maana sana. Yaani nashindwa kabisa kukuamini. Kwa nini mke wangu amekuwa mtu ajabu kiasi hiki? Ndio hivyo kaka, huwezi amini. Hiki kitu kimeniuze sana. Yaani anaishi hapa utadhani amechangia tofali katika ujenzi wa nyumba yako. Sijui unafikiria nini juu ya hili kiongozi? Okay, okay, okay. Nataka kufanya kitu kwake. Hawezi kuleta dharau hapo nyumbani kwangu. Ama zangu ama zake. Nitahakikisha na mmaliza. Sio siri mimi wa Fidosa aitwaye Yasir alikasirika sana. Aliona kama mke wake analeta dharau pale nyumbani kwake. Hivyo alidhamiria kufanya kitu kibaya sana kwangu. Katika mazingira ya utatanishi mimi nilikuwa sijui kama Fidosa ni mke wa mtu. Kwani hakuwahi kuniambia hapo kabla. Mbali na yeye kunificha hata mimi sikuwahi kabisa kumwambia kwamba nina mke na watoto. Haya ni mambo ya kawaida sana kwa maisha ya sasa. Yanatokea sana msikilizaji. Ndoa zimekuwa hazina uaminifu kabisa. Watu wanaishi katika ndoa huku kukiwa hakuna amani kabisa. Usaliti, dhuluma, unyanyasaji na uonevu vimekuwa ni sehemu ya maisha ya wanandoa wengi sana kwa sasa. Baada ya Yasir kupata taarifa zile mbaya akaamua kufanya kitu. Alipanga mipango na yule mlinzi wake. Ili kumthibitishia zaidi yule mlinzi, alitupiga picha kwa siri mimi na Fidosa tukiwa sebleni na kumtumia bosi wake Yasir huko Marekani kwa njia ya WhatsApp. Tena ilikuwa ni picha mbaya sana kwani tulikuwa tumekaa kia sala sala sana. Picha ilikuwa inaonyesha kabisa kama mimi na Fidosa tuna mahusiano ya kimapenzi kwa maana tulikuwa tumejiachia sana. Jambo sio bwana ni sawa na usiku wa giza. Picha ile ilimkera sana na sio yeye tu. Hata ungekuwa wewe sidhani kama ungevumilia upuzi ule msikilizaji. Uweze amini Yasiri alifunga safari ya ghafla kurudi nchini Tanzania kwa ajili yangu tu. Kwa kweli niliumia sana. Akiwa njiani alikuwa anafanya mawasiliano na yule mlinzi wake aitwaye Dulayo. Wakati huo mimi nilikuwa sina lolote lile ambalo nalijua. Yaani we acha tu. Mambo mengine yasikie tu kwa mwenzio na wala usiombe kukuti. Alifika jijini Dar es Salaam mapema sana. Akatafuta vijana kadhaa na kuahidi atawalipa pesa nyingi sana kwa ajili ya kunifanyia kitu kibaya. Hao vijana sio watu wa mchezo mchezo. Yaani kumtoa mtu roho yake kwao wao ni jambo jepesi sana. Ili mradi tu uwalipe pesa zao. Vijana hao walikuwa wanatokea Kinondoni karibu kabisa na maskani ya Block 41. Hawana kazi mbovu hawa vijana jamani. Kama kawaida, siku hiyo nilikuwa nimelala na mtoto mkali sana wa kibilionea aitoe Fidosa katika mjengo wa kifahari sana. Mzee mzima nilikuwa najilia vyangu bwana. Kwenye mila kama ya saa hivi za usiku, wale vijana walifika katika eneo la tukio. Mimi na Fidosa tulikuwa tumelala na tulikuwa hatujui ni kitu gani ambacho kinaendelea huko nje. Mke wangu huko nyumbani alikuwa anajua niko Dubai kikazi. Jamaa wale walifika mpaka getini wakiongozwa na Yasri. Walimkuta mlinzi Dulayo pale nje akiwasubiri kwa hamu kubwa. Niambie Dulayo, "Ah, poa tu bosi Yasri. Ni kitu gani kinaendelea? Kama kawaida yake, yule boya wako yupo chumbani na mke wako. Anafanya vitu vyake. Yaani kajiachie utadhani yuko nyumbani kwake." Maneno yale yalimuumiza sana Yasri. Akajikuta na bubujiko na machozi kwa hasira. Akaingiza mkono wake mfukoni na kutoa bastola yake kisha akawaambia vijana wake. 
Kazi ni moja tu. Ni kuhakikisha kijana huyu anakamatwa na kufanyiwa kitu kibaya sana. Baada ya kumkamata, tunatakiwa kwenda naye katika msitu wa Kisarawe na kumpa adhabu kali. Kisha mambo mengine yatafuata kwake. Hakuna tatizo boss. Imeisha hiyo. Muda huo wale vijana walikuwa wamevalia mavazi ya kininja. Sio siri, jamaa walikuwa kazini kweli kweli. Ni kundi moja la vijana hatari sana wakiongozwa na mkuu wao aitwaye Bad Boy. Huyu ni mtu hatari sana kwa michezo hii ya hatari hatari ya kiaramia. Yule mlinzi alikuja na vijana wale mpaka katika mlango wa chumba ambacho mimi na Fidosa tulikuwa tumelala. Wakati huo yule kijana Yasri ambaye ni mume wa Fidosa alitoka mahali pale na kwenda kukaa katika gari maalum ambalo alikuja nalo usiku ule. Mara nikasikia mlango wa chumbani kwangu kigonga kwa sauti kubwa. Nikaanza kujiuliza maswali mbalimbali. Nani tena usiku huu? Mlango ulizidi kugongwa. Ndipo Fidosa akaamua kutoka kitandani na kusimama pale mlangoni. Alikuwa hajui ni kitu gani kinaendelea muda ule. Akasikia sauti ya yule mlinzi wake Dulayo. Ilisikika ikisema. Samani sana bosi. Naomba unifungulie mlango. Nipo katika wakati mgumu sana. Kuna nini usiku huu? Mbona anashinda kukuelewa Dulayo? Hebu sema kitu nijue. Kuna ugeni wa ghafla hapa nje. Ni akina nani hao? Kwa upande wangu hali ilikuwa ni mbaya sana. Unaambiwa Mavi alikuwa anagonga chupi na kurudi tumboni. Haja ndogo ikaanza kutoka bila taarifa. Kijasho chembamba kikaanza kunitoka. Nikaanza kuhema kwa shida sana. Unafungua mlango au ufungui? Hatuna muda wa kumembeleza. Ni wamzi wako wewe. Hiyo ilikuwa ni sauti ya kijana katili sana aitwaye Bad Boy, ni kiongozi wa wale watu wasiojulikana. Sauti hii ilizidi kunichanganya nikajua sasa uhai wangu umashakani. Dulayo? Dulayo? Ni kina nani hao? Ni watu wasiojulikana Madam Fidosa. Naomba ufungue mlango. Muda wote wewe unaweza kupoteza uhai wangu. Fanya haraka. Nizidi kuchanganyikiwa. Nikatoka kitandani na kuvaa nguo zangu haraka sana. Huwezi amini, nguo zilikuwa zinanivuka utadhani sijavaa mkanda. Ndani ya muda mfupi nilijiona kama nimepungua mwili na uzito. Nikaanza kutafuta mahali ili nikimbie. Sasa kama mimi nilikuwa na hali ile. Mwanamke je atakuwa na hali gani? Ah, okay, basi tuachane na hayo. Nitaka kufungua dirisha ili nitoke kwa nje. Nikamsikia kijana mwingine akisema kwa sauti yenye vitisho sana. Yeye alikuwa nje kabisa ya jengo lile la kifahari. Hilo ni dirisha na wala sio mlango wa kutokea. Niko nje hapa na kusubiri kwa hamu kubwa. Nikajikuta na dondoka kutoka dirishani mpaka chini. Nilikuwa namuona malaika mtu wa roho akiwa anakuja kwa mbali kwa ajili ya kutoa roho yangu. <laughs> Ndio, nilihisi kitu kama hiko. Nikaanza kufanya maombi ili nipate mwisho mwema. Huku nikijua kabisa mimi ni mzinifu. Mara mlango kafunguliwa kwa nguvu sana. Asikombe mtu bwana. Vijana wenye roho mbaya waliongozwa na bad boy. Wakaanza kunitembezea kichapo cha kufa mtu. Jamaa walikuwa hawachagui sehemu ya kupiga. Ndani ya muda mfupi mwili mzima ulikuwa unavuja damu. Mara mlango ukafunguliwa kwa nguvu sana. Asikombe mtu bwana. Vijana wenye roho mbaya wakiongozwa na bad boy wakaanza kunitembezea kichapo cha kufa mtu. Jamaa walikuwa hawachagui sehemu ya kupiga. Ndani ya muda mfupi mwili mzima ulikuwa unavuja damu. Hakika hii ilikuwa ni siku ngumu sana kwangu. Muda huo mimi na Fidosa tulikuwa hatujui ni kitu gani kinaendelea. Fidosa akaanza kuchanganyikiwa. Ukweli ni kwamba tulijua tumevamiwa na majambazi. Samani sana kijana. Niko tayari kukupa kiasi chochote kile cha pesa, lakini naomba msimdhuru huyu kijana. Kwani mnataka nini? Fidosa alimwambia bad boy ambaye ni mkuu wao wale vijana hatari sana wa kiharamia. Atukuja hapa kwa ajili ya kutaka pesa zako. Tumekuja hapa kwa ajili ya huyu kijana. Bad boy alimwambia Fidosa, jamaa alikuwa na sura ya kikatili utadhani lambo. Kwani amefanya nini jamani? Alimuuliza. Katika mazingira utatanishi Fidosa hajapigwa hata kofi. Kazi nilikuwa nayo mimi. Ni mwendo wa makonde mfululizo utadhani nipo ulingoni. Bad boy alisikika akisema. Mpelekeni kwenye gari ile tuondoke naye. Bila kupoteza muda akanitoa chumbani na kunipeleka garini huku ni kila kichapo. Pale nje nilimkuta mlinzi Dulayo akiwa amefungwa pingu za mikononi. Nikaanza kujisemea. Bila shaka, hawa ni majambazi. Haraka sana wakanipandisha katika gari yao. Wakanifunga kitambaa usoni na safari ya kuelekea mahali pasipojulikana ikaanza. Nilikuwa najiuliza maswali yasiyokuwa na majibu. Muda huo nilikuwa nimefungwa kitambaa usoni na nilikuwa sijui ni mahali gani tunaenda. Mara nikamsikia kijana mmoja miongoni mwao akisema maneno haya. Unaonaje tukienda katika msitu wa Mbwepande badala ya msitu wa Kisarawe? Kwa nini unasema hivyo? 
Mwenzi alimuuliza swali kutaka kujua. Nilikuwa kimya kabisa nikiwasikiliza katika ile mjadala wao mkubwa. Kule ni mahali sahihi sana kuliko hata katika msitu wa Kisalawe. Au nyinyi mnasemaje? Eti, hata mimi naona hivyo. Okay, natuelekea huko basi. Safari ya kuelekea katika msitu ya Mabwe pande ikaendelea. Muda huo nilikuwa sijui tuko mahali gani, kwa kuwa usoni nilikuwa nimefungua kitambaa. Nilikuwa sio chochote kile msikilizaji. Akili yangu ilikuwa haifanyi kazi kabisa. Baada ya safari ya muda mrefu tukafika katika msitu ule wa Mabwe pande. Niligundua vile kwa kuwa tulifika mahali na dereva akasimamisha gari. Wale vijana walinifungua kitambaa usoni na kunifunga kamba katika mti mkubwa hivi na kuanza kuendelea na ile kazi yao ya kunipiga. Hapa sasa niliweza kuwaona kwa macho yangu lakini nilikuwa sijui ni akina nani kwa kuwa walikuwa wamevalia mavazi ya kininja. Wewe ndio bingwa kutembea na wake za watu. Unajifanya kidume cha mbegwe. Nisikia sauti nzito kutoka ndani ya gari moja nyekundu ikiwa imepaki pembeni. Sikuweza kumuona mtu aliyekuwa anauliza swali lile. Lafudhi yake ilisikika ni kama mtu ambaye hakijui vizuri Kiswahili. Ni ile sauti ya kuunga unga fulani hivi. Nilihisi bila shaka huyu atakuwa ni raia wa kigeni au mtu ambaye hakukaa sana hapa nchini Tanzania. Kwa kweli nilikosa kabisa majibu kwa kuwa nilikuwa sijui ana maana gani kuniuliza swali kama lile la kizushi. Ukimia wako unaonyesha ni jinsi gani ulivyokuwa jeuri? Hebu endeleeni kumpiga. Wale vijana wakaendelea kunipiga kichapo. Mwisho wa siku nikaamua kuhoji ili kujua kwani kosa langu ni nini jamani? Ina maana hujui kosa lako? Yule jamaa aliyekuwa kwenye gari aliniuliza, "Ya, ukweli ni huu. Okay, Fidosa na nani wako? Ni mpenzi wangu." Ina maana hujui kama yule ni mke wa mtu? Hapana kaka, mimi sijui chochote. Hakuwahi kuniambia hicho kitu hata siku moja. Ni mda gani uko naye katika mahusiano? Ni kama miezi sita hivi. Inawezekana kweli huyu ajui kama kweli Fidosa ni mke wa mtu? Eti mnasemaje? Yule kijana aliwauliza wenzake, "Hatuna uhakika, lakini kwa maelezo yake, inawezekana hajui chochote kile." Kijana mwingine alijibu lile swali. Unaweza kutuambia ilikuwaaje mpaka ukawa na mahusiano ya kimapenzi na yule binti Fedosa? Msikilizaji, nikaanza kujisemea mwenyewe moyoni. Siku zote ukweli hukuweka salama. Nikaamua kufunguka na kuambia ukweli wa mambo bila ya kuficha kitu chochote kile. Yule kijana yasi akagundua kwamba mke wake Fedosa ndio chanzo cha matatizo yote. Ukweli wangu ulinifanya nipate mapumziko kwa muda. Wale vijana walijikusanya mahali na kufanya kikao cha dharura. Ajenda kikao chao sikuweza kuisikia kwani nilikuwa mbali nao. Mfungueni na tumrudishe mahali pa tukio. Hii ilikuwa ni amri kutoka kwa ule kijana aliyekuwa ndani ya gari. Nikaanza kuhisi kitu. Inawezekana Fidosa ni mke wa mtu. Kwa nini anifichi? Na kwa nini afanye kitu kama hiki? Nilianza kumlaumu yeye huku nikijua kwamba hata mimi mwenyewe nilimficha kama nina mke na familia yangu. Sikutaka kabisa kumwambia ukweli wa mambo. Nikaanza kuwaza juu ya vitu vingi sana juu ya yule kijana bila shaka huyu kijana ndio mume wake. Sasa alikuwa wapi siku zote hizi? Nani aliyemwambia kama mimi na mahusiano na mpenzi wake? Nilijiuliza sana. Muda huu ilikuwa ni kama saa kumi hivi za usiku. Tukaanza safari kurudi tena nyumbani, lakini kwa kipindi hiki wale vijana waliacha kunipiga. Lakini nilikuwa navuja damu mwili mzima. Yaani nilikuwa sina nguvu kabisa. Nilikuwa nimechoka hoi bintaban. Mara tukafika maeneo ya Kinyerezi, ni pale mahali ambapo nilikuwa naishi na Fidosa. Wale vijana walinichukua na kuniingiza ndani kisha kunibwaga chini. Muda huo Fidosa alikuwa hayupo pale nyumbani. Sijui alikuwa ameenda wapi. Uweze amini nilimkuta yule mlinzi aitwa Edulayo akiwa amefungwa kamba za mkononi na miguuni. Alikuwa amelala chini. Yule kijana Yasiri alipiga simu polisi. "Halo? Nipo mitaa ya Kinyalezi, nyumba namba 15. Nimevamiwa na watu wasiojulikana. Wengi wao wamekimbia lakini kuna mmoja tumefanikiwa kumdhibiti." Na tuko naye katika hili eneo la tukio. Na hisi mke wangu anajua ni kitu gani kinaendelea. Huenda na yeye amehusika katika tukio hili baya sana. Polisi na kijana tuko njeni tunakuja. Jeshi la polisi kutoka katika kituo cha Stakshali likaanza safari ya kuja katika eneo lile. Ina maana mimi ni jambazi? Nilijiuliza maswali kama yale. Nikiwa katika kutafakari mara gari ya polisi iliweza kufika katika eneo lile la tukio. Walinikuta nikiwa navuja damu mwili mzima. Nilikuwa naonekana kabisa kama kweli mimi ni jambazi. Kila kitu kilikuwa kiko wazi. Inasemekana nilikuwa na wenzangu na tulienda kuvamia katika nyumba ile ya kifahari. Wenzangu walikimbia baada ya majibizano ya risasi na mimi niliweza kudhibitiwa. Yule mlinzi Dulayo naye alikuta akiwa amefungwa kamba za mkononi na mguuni. 
Jeshi la polisi wakachukua picha mbalimbali mbali ikiwa na ushahidi wa tukio zima. Huu ni nani? Askari aliuliza. Huu ndio mlinzi wa nyumba hii. Yeye yeah, anajua kila kitu kilichotokea kwa kuwa majambazi walimfunga kamba baada ya kuvamia hapa. Msikilizaji, kweli nimeamini. Dunia sio mbaya bali walimwengu ni wabaya. Huwezi amini yule mlinzi alitumika katika ule mchezo mchafu. Mimi na ule mlinzi tukachukuliwa na kupandishwa katika gari la polisi na kuelekea kituoni. Nilikuwa katika sintofahamu kubwa sana. Muda huo Fidosa alikuwa hayupo katika eneo lile na sijui alikuwa ameenda wapi. Mara tukafika katika kituo cha polisi stakishali. Unajua ni kitu gani kilitokea? Kesi ya kusingiziwa ndio jina la simlizi hii. Ni simlizi tamu sana inayosikitisha mno. Basi chini ya ulinzi mkali wa jeshi la polisi nikachukuliwa na kuingiza ndani huku vyombo vya habari mbalimbali vikiwa vinachukua picha na taarifa zangu zote. Pale nilikuwa naonekana kama jambazi niliyekuwa na wenzangu ambao tulivamia nyumba moja ya kifahari iliyopo maeneo ya Kinyerezi na kutaka kufanya uhalifu. Mtu mwenye pesa zake akaamua kuniozea kesi. Huwezi amini, taarifa zangu zikasambaa kila kona ya jiji na mikoa ya jirani. Mara zikaanza kusambaa mitandaoni na katika vyombo vya habari mbalimbali nchini. Mke wangu akiwa nyumbani alikuwa anaangalia taarifa ya habari. Alishtuka sana baada ya kuona taarifa mbaya iliyonihusu mimi. Jeshi la polisi limefanikiwa kumkamata jambazi sugu aliyevamia nyumba moja ya kifahari akiwa na wenzake kwa ajili ya kufanya uharifu. Wenzake yeye walikimbia baada ya majibizano ya risasi. Hatimaye yeye alikamatwa na kufikishwa polisi. Zoezi la kuwatafuta majambazi wengine linaendelea. Picha zangu zikaanza kuonyeshwa. Jamani, huyu si mume wangu. Ina maana mume wangu ni jambazi. <sighs> si lisema ni Dubai kikazi. Jamani. Imekaje? Mimi nashindwa kabisa kuelewa ni kitu gani kinaendelea hapa. Akiwa katika tafakari nzito, mara moja ya majirani zetu alikwenda kwa mke wangu. Eti mama Noldini, kuna ukweli wote juu ya taarifa hizi mbaya za mume wako jamani. Maana nimetoka kuangalia taarifa ya habari sasa hivi. Alimuuliza swali mke wangu. Hata mimi nashindwa kuamini kabisa. Hmm, jamani. Pole sana mama Noldini. Wewe acha tu mama Salome, yani hapa nilipo nimechanganyikiwa vibaya sana. Sielewi, sijeti takuaje. Ukweli ni kwamba taarifa zile zilimshangaza sana mke wangu pamoja na watu wanaonijua pale mtaani. Basi pale mtaani sikuwa na tabia za ajabu ajabu hata kidogo. Nilikuwa ni mtu mstaarabu sana. Kila mtu alikuwa anajua sifa zangu. Na hiki ndicho kitu ambacho kiliwafanya watu wote wa mtaa ule na watu ambao niliwajua kukumbwa na butwa. Kwa kuwa mke wangu alikuwa anapajua mahali ambapo nilikuwa nafanya kazi, akaamua kutoka nyumbani ili kwenda kujua ukweli wa mambo. Akiwa na kanga moja begani huku mguuni akiwa pekupeku, alifika mpaka kwa bosi wangu. Kwa bahati nzuri bosi wangu alikuwa anamjua tangu siku nyingi sana. Baada ya kumuona mke wangu akiwa katika hali ile, ikabidi amuulize, "Habari yako Manuldini? Ni kitu gani kinaendelea? Mbona uko hivyo?" "Ina maana hujui kinachoendelea?" "Hapana, hebu nijuze." Una taarifa gani juu ya mume wangu? Kwa sasa sina taarifa naye, ni miezi sita sasa imepita, siko naye kazini. Na sina taarifa zake. Unasemaje wewe? Ukweli ndio huo, kwani kuna nini? Mbona mume wangu alisema kwamba unampeka Dubai katika kampuni yako, akwe kama msimamizi? Ni miezi sita sasa tangu aondoke. Da! Nani amekwambia hivyo? Yeye mwenyewe. Kwa sasa ana miezi sita, siko naye pale nyumbani. Mala kwa mala huwa na asili na akisema kwamba uko Dubai na siku zote huwa anantumia pesa za matumizi pale nyumbani. Nashangaa ndio fusimeti hapo kwako. <laughs> Ile maana kuna mali ilikuwa naishi. Mbona mnazidi kunichanganya jamani? Mbona sielewi? Naomba uniamini shemeji. Mumeo alikuwa ni mtu muhimu sana kwangu. Ameondoka hapa akiwa katika mazingira ya utatanishi sana. Hakuwahi kuiba wala kufanya kitu chochote kile kibaya. Sijui ni kitu gani ambacho kimemtoa hapa na sijui uko wapi. Mke wangu akaanza kumsimulia mkasa mzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho bila kumficha kitu chochote kile. Bosi wangu alishangaa sana. Hakuamini kabisa kile alicho kisikia kutoka kwa mke wangu. Kwa kuwa taarifa zile zilikuwa zimesambaa mtandaoni, akaamua kuchukua simu yake na kuperuzi. Ndipo alipojua ukweli. Alisikitishwa sana na taarifa zile mbaya kutoka kwangu. Alibaki katika sintofahamu kubwa sana. Walijaribu kupiga namba yangu ya simu lakini ilikuwa haipatikani. Mke wangu alikuwa Hoi bin Taban. Akatoka pale na kurudi nyumbani. 
Bosi wangu alikuwa ananipenda sana msikilizaji. Akaanza kufuatilia taarifa zile kwa kina ili kutaka kujua ni kitu gani kilikuwa kinaendelea. Huko nako upande wa pili Fidosa alipatikana baada ya kutafutwa kwa muda mrefu bila ya mafanikio. Na yeye alikuwa chini ya ulinzi mkali huku akiaminika kupanga njama na majambazi ili kuiba mali za mume wake. Kwa upande wake hili lilikuwa ni swala dogo sana kwa kuwa na yeye alikuwa na pesa za kutosha. Aliweza kushindana na mume wake kwa jeuri ya pesa. Bila kupoteza muda, nikafunguliwa kesi. Ilikuwa ni kesi ya kutengenezwa. Yule kijana aitwaye Yasri ambaye alikuwa ni mume wa Fidosa, ndiye alikuwa mlalamikaji juu ya ile kesi. Basi tarehe ya kusikilizwa kesi ilipangwa. Kipindi hiko nilikuwa katika gereza la Segerea kama mahabusu. Mke wangu alifika pale gerezani na kutaka kujua ni kitu gani kimetokea. Habari yako baba Nurudin? Njema tu mke wangu. Ni kitu gani kinaendelea mme wangu? We acha tu mke wangu. Hebu niambie ukweli ulikuwa wapi siku zote hizi? Eh? Na kwa nini uliamua kunidanganya? Nilibaki kimya kabisa huku nikiwa na unaaibu. Kwa nini ukuwa muwazi? Hivi unafikiri nini mume wangu? Tazama sasa, unajua hatima yako. Una umejiweka matatizo jamani mume wangu. Kwa ile hatua ambayo nilikuwa nimefikia sikuwa na namna. Niliamua tu kumwambia mke wangu kila kitu. Haikuwa asili tena. Niliamua kumwambia ukweli wa mambo. Mke wangu alishindwa kunielewa. Kwa nini umeshindwa kuridhia na kile kipato kidogo ambacho tulikuwa tunapata hapo awali? Hivi, kuna siku tulala njaa au kuna siku tulishindwa kusomesha watoto wetu? Tama yako ndio lolo kufanya ukawa hapo ulipo sasa. Mke wangu akaanza kunilaumu. Huko upande wa pili nako Fidosa alikuwa anafanya kila linalowezekana ili kuhakikisha na kuwa salama. Ndio, alijua kabisa yeye ndio chanzo cha matatizo yote. Hakutaka kabisa kuona naingia hatiani. Ilikuwa ni vita ya mafahari wawili. Bosi wangu naye aliweza kupata ukweli wa mambo kutoka kwa mke wangu. Naye alikuwa anafanya kila linalowezekana kuhakikisha na kuwa salama. Tarehe ya kusomewa kesi shtaka ilifika. Watu wengi waliweza kufika mahakamani na kusikiliza kesi yangu. Hakimu alianza kwa kusema. Ndugu Saadi Salumu Mzola, unashtakiwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kosa la kuvamia nyumbani kwa Yasri ukiwa na silaha kali ya moto na kufanya uhalifu mkubwa ikiwa ni pamoja na kupora mali huku ukihatarisha maisha ya mlinzi wake aitwaye Dulayo. Kila mtu alikuwa kimya kabisa pale mahakamani. Kila mtu alikuwa makini katika kufuatilia kesi ile. Watu wangu wa karibu wote walikuwepo, akiwepo mke wangu, bosi wangu, Fidosa na watu wengi wa mtaani kwetu. Yule binti Hakim aliendelea kusema, "Unatakiwa useme ndio au hapana." Nami nikajibu hapana. Mshtakiwa amekana shtaka. Anatakiwa arudi rumande kupisha uchunguzi zaidi. Kesi yake itapangiwa tarehe nyingine kwa ajili ya kusikilizwa. Naomba ondolee hapa mara moja. Hayo yalikuwa ni maneno ya Hakim. Huwezi amini, nikarudisha tena gerezani. Jamani mme wangu, sijui itakuwaje. Yeye mme wangu, sijui itakuwaje. Yeye amebambikiwa kesi mbaya kama hii. Kuli ni maamini binadamu sio watu wazuri kabisa. Mke wangu alikuwa analalamika sana yani. Kwa upande wa Fidosa naye hali ilikuwa ni tofauti. Alimuona mme wake Yasuri ni mtu mbaya sana kutokana na kile kitendo ambacho alikuwa amenifanyia mimi cha kunisingizia kesi. Bila ya uoga alimfuata na kumwambia Hakika, wewe ni mtu mbaya sana. Haya unayofanya na imani kwamba utalipo na Mungu. Huwezi kumsingizia kesi kama hii. Na sio hivyo tu, nitahakikisha anauzea jela. Yaani aje afanye upuuzi nyumbani kwangu, tena na mke wangu, alafu nisimfanye chochote. Yasi aliongea kwa asilo kwa kimfokea Fidosa. Mapenzi ni kitu cha ajabu sana. Huwezi amini. Fidosa alikuwa anagombana na Yasi utadhani sio mtu na mme wake. Baada ya malumbano ya muda mrefu Fidosa alikuja mahali nilipokuwa nimekaa akaniambia Usijali sana nitahakikisha haki inatendeka Na imani muda si mrefu utakuwa huru lakini Fidosa kwa nini ulinificha kama una mme eh Kwa nini kusema ukweli Aliniangalia sana usoni kisha akasema Huu sio wakati wa kulaumiana Kumbuka hata ulindanganya kama huna mke Haya ni mapenzi yetu tu eh Ni mapenzi tu kati yetu mimi na wewe Nafsi kaanza kunisuta Sikutaka tena kumlaumu kwa kuwa hata mimi siko hii kumwambia ukweli kama nina mke na familia. Fidosa alitoka mahali pale na kwenda kuzungumza na kijana mmoja hivi pale mahakamani. Sikuweza kabisa kusikia mazungumzo yao kwa kuwa walikuwa mbali kidogo na mimi. Ndipo mke wangu naye akaja. 
Ni kitu binti na kinaendelea mume wangu. Hata najua basi ngoja nione mke wangu. Ah, sijui itakuwaje. Yaani wewe. Haya bwana. Kitu gani ulikuwa unakosa kwangu lakini Mke wangu akaanza kunitupia lawama. Hivi, naona nilaumu kweli. Ni kitu gani kibaya sana ambacho nimekufanyia mbali na huu saliti. Nitumie muda wangu mwingi sana katika kukutunza na kulea familia yangu. Usifanye hivyo mke wangu. Sikuwa na nia mbaya na wewe. Nadhani unajua nilikuwa nafanya nini. Hapana mme wangu. Nina haki ya kukulaumu kwa kuwa haukuwa mkweli kwangu. Ni kweli ulikuwa unanituza na kunihudumia mimi na familia yako pia. Lakini kumbuka mimi ni mke wako, sina moyo wa chuma. Ah. Nimeumia sana yani. Pole sana mke wangu. Aya yote ni mapito tu. Maisha ndio yananifanya niwe hivi. Kitu cha muhimu kwako ni kuniombea tu mme wako. Ah. Okay. Na iwe heri. Mungu yuko pamoja na sisi. Na imani siku moja utakuwa huru. Siku ile kesi yangu iliahirishwa na kufundishwa tena gerezani kama maabusu. Nilikuwa na mawazo sana. Yaani kesi yangu ilikosa hata dhamana. Hata sijui ni kwa nini. Mara nikajikuta narudi tena gerezani kwa mara nyingine tena na kupangiwa tarehe nyingine ya kusikilizwa kwa kesi yangu. Mke wangu alilia sana kwa uchungu. Kwa kweli nilimuonea huruma sana. Jumapili iliyofuata nikiwa pale gerezani, aliyekuwa bosi wangu alikuja na mke wangu kunitembelea. Nilifurahi sana baada ya kumuona. Ni mtu ambaye niliishi naye kwa amani sana. Sijui ni kwa nini niliamua kuacha kazi. Habari yako Sadi? Njema tu bosi wangu za siku. Ah, namshukuru Mungu pole sana kwa mkasa. Ndio hivyo bosi, dunia ndio ilivyo. Ah, ni kitu gani kinaendelea kwa sasa? Sijui chochote kile, lakini Fidosa amenipa matumaini kwamba muda wote nitakuwa huru amesema atafanya kile linalowezekana ili kuhakikisha natoka gerezani na kuwa huru. Usijali, mimi nitahakikisha napambana mwanzo mwisho ili kuhakikisha unakuwa huru. Baada ya mazungumzo ya muda mrefu, wakaamua kuniaga na kuondoka mahali pale. Huko upande wa pili nako aliyekuwa bosi wangu alikuwa akihudumia familia yangu kwa kila kitu. Walikuwa wanakula vizuri na kuvaa vizuri. Kweli nimeamini, ubinadamu ni kazi. Kumbe aliyekuwa bosi wangu alikuwa na uchu wa mapenzi na mke wangu bwana. <laughs> Msikilizaji, yale yote aliyokuwa anayafanya si kwa upendo, bali kuna kitu alikuwa anataka kutoka kwa mke wangu. Siku moja alimpigia simu na kumwambia, "Alo, habari yako shemeji?" "Njema tu. Naweza kuonana na wewe? Kuna kitu cha muhimu sana nataka tuzungumze." "Hakuna tatizo, ni mahali gani tunakutana?" Wakapanga mahali pazuri sana na kukutana. Nimekuita hapa kwa ajili ya majadiliano juu ya kesi ya mme wako. Kwa sasa imefikia hatua mbaya sana. Lazima pesa itumike ili awe huru. Kuna kijana mmoja hivi kutoka mahakamani nimeongea naye ili atusaidie katika hili. Amesema atatusaidia na mme wako atatoka. Ah, jamani shemeji, Mwenyezi Mungu akujalie. Usijali kuhusu hilo. Sisi ni ndugu bwana. Asante sana shemeji. Ni nadra sana kumpata mtu mwenye moyo kama wako wako katika dunia yetu ya sasa. Ni kumi kwa mmoja yani. Walifanya mazungumzo yao na tena kwa muda mrefu sana bila mimi kujua. Huko upande wa pili nako Fidosa alikuwa anapambana kevi yake. Aliyekuwa bosi wangu alikuwa anampa matumaini makubwa sana mke wangu. Kuna wakati alikuwa anatoka naye na kwenda mahakamani kufuatilia swala langu. Alionekana ni mtu ambaye ananipigania sana juu yangu. Siku moja alikuwa bosi wangu zaendo kamshinda. Alimwita mke wangu na kumwambia kitu ambacho kilimshangaza sana. Mke wangu hakuamini masikio yake. Shemeji, ni mengi sana nimefanya kwako. Nadhani we mwenyewe ni shuhuda katika hili. Hivi unanifikiria kweli? Ina maana hauoni umuhimu wangu kwako? Hebu nipe nafasi basi. Una maana gani Shemeji? Kwani ukinipo utapungukiwa na nini? Pesa sio tatizo. Nitahakikisha natumia pesa nyingi sana ili mme wako awe salama. Na imani atatoka gerezani na kurudi tena uraiani. Naomba uniami. Hii iko chini ya uwezo wangu. Kitu tunachokihitaji ni mapenzi tu kutoka kwako. Mke wangu alikuwa katika kati mgumu sana. Alishindwa kabisa kuelewa. Alikuwa ananipenda sana na hakuwa tayari kunisaliti. Eh! Sijui itakuwaje. Ni kweli huyu kijana amekuwa na msaada mkubwa sana kwangu. Nampenda sana mme wangu na siko tayari kumsaliti. Shemeji. Naona unaumiza sana kichwa. Nakupa muda wa kwenda kutafakari kwa kina. Okay. Nipe muda kwanza kutafakari. Nitakupa majibu shemeji. 
Mke wangu alirudi nyumbani huko akiwa katika sintofahamu kubwa sana. Unajua nini? Kwa kipindi kile ambacho mimi nilikuwa gerezani kama mahabusu, yule aliyekuwa bosi wangu alikuwa na msaada mkubwa sana kwa mke wangu. Jukumu la kuelea familia yangu alilichukua yeye kwa kipindi kile. Alikuwa na msaada mkubwa sana kwa mke na watoto wangu. Hiki ndicho kitu ambacho kilimfanya mke wangu atafakari kwa kina. Ukweli ni kwamba aliumiza sana kichwa. Kuna wakati alijiuliza maswali mengi sana kichwa ni kwake bila hata kupata majibu. Itakuwaje endapo nitakataa kumpa penzi? Ah! Huwa hawezi kuwa mwisho wa msaada wangu kweli. Sasa endapo mume wangu atajua kama nimemsaliti tena kwa aliyekuwa bosi wake, itakuwaje? Ndio yangu sitakuwa haja yani mimi jamani. Msikilizaji, huwezi amini mke wangu alikosa kabisa usingizi siku ile. Muda wote alikuwa anawaza. Mda huo kabola mimi nilikuwa sijui ni kitu gani kinaendelea huko Swahilini. Yaani wewe acha tu. Haya mambo yasikie tu kwa mwenzako na wala usiombe akakukuta. Nilikuwa sina nyendo kama mtoto mchanga vile. Siku tatu zijazo zilikuwa ni siku ya kusikilizwa kesi yangu kwa mara nyingine tena. Yule aliyekuwa bosi wangu alimpigia mke wangu simu na kumwambia, "Unafikiria nini? Ni siku chache sana zimebaki ili kesi ya mume wako isikilizwe tena. Naona umekaa kimya. Umeridhia mume wako kwenda jela?" Kwa nini hauna maamuzi ya haraka? Hapa na shemeji. Umeniweka kwenye wakati mgumu sana. Kwa kweli siko tayari kabisa kumsaliti mume wangu. Kama itawezekana naomba tu nisaidie. Malipo yako ni kwa Mungu. Okay. Sitaki kulazimisha. Kuanzia sasa najitoa katika swala kufuatilia kesi ya mume wako. Umeelewa eh? Msaada wangu umeshia hapa hapa kwa sasa. Ni mengi sana nimefanya juu yako. He? Eh, mwanamke vipi? Baada ya kumaliza kusema maneno hayo, yule aliyekuwa bosi wangu alikata simu. Hii ni ishara ya kutokuwa na mawasiliano tena na yeye. Kweli nimeamini msikilizaji, duniani hakuna kitu cha bure. Mke wangu alikuwa katika kati mgumu sana. Alikuwa ananipenda sana mume wake. Kwa watu hai tulofikia sina namna. Lazima nichukue maamuzi magumu sana kwa hili. Na lazimika kujihusisha na hiki mapenzi kwa ajili ya kufanya mume wangu awe huru. Ni ngumu sana, tena inauma sana. Naomba Mwenyezi Mungu unisamehe sana kwa hili. Siku iliyofuata mke wangu alikuja gerezani kunitembelea. Siku hiyo hakuwa na furaha kabisa. Alionekana kama ana kitu fulani hivi kichwani mwake kinamtatiza. Nikamuuliza, "Uko sawa kweli mke wangu?" Ah, sina amani kabisa mme wangu. Muda wote nakuwaza wewe. Nini utakuwa huru jamani ili uungane na sisi familia yako? Sio mimi tu. Hata watoto wako wanaumia sana juu yako baba. Usijali mke wangu. Endelea tu kuniombea. Huko upande wa pili nako hali ilikuwa ni mbaya sana kwa Fidosa. Alikutana na vikwazo vingi sana. Mme wake Yasir alikuwa anatumia pesa nyingi sana katika kuniangamiza. Hakutaka kabisa kuniona tena uswailini kwa kuwa nilikuwa nimetembea na mke wake. Kichwani mwangu nilijiuliza maswali mengi sana yani. Kosa langu nini? Kwani nilikuwa sijui kama Fidosa ni mke wa mtu. Niliumia sana yani. Nilikumbuka ule usemi wa wahenga usemao tenda wema uende zako na wala usingoje shukrani. Ndio, maana wema ndio ulioniponza. Kama nakumbuka vizuri sana, haya yote yalitokea baada ya Fidosa kuniomba nimshikie kibegi chake tulivyokuwa kwenye daladala. Mwisho wa siku alishuka kituoni na kusahau kibegi chake baada ya mimi kupitiwa na usingizi mzito sana. Nilishtuka baada ya kufika mwisho wa gari pale mlazi mmoja. Nilishangaa sana baada ya kujiona na kibegi mkononi huku muhusika akiwa hayupo. Ndani ya kibegi kile kulikuwa na pesa nyingi pamoja na simu ya gharama kubwa sana. Sijui kwa nini singeondoka navyo. Kwa nini niliba? Hapana. Hili lilikuwa ni kama tu zali yani. Kicho ni ponza ni baada ya kupokea simu ya Fidosa kupitia ile simu yake ambayo ilikuwa ndani ya kile kibegi. Hakuwa na shida sana na zile pesa. Yeye yeah, alitaka tu simu yake kwa kuwa ilikuwa na kila kitu cha muhimu maishani mwake. Kwa nini singemrudishia tu simu yake kwa njia yoyote ile bila mimi kuonana naye? Kulikuwa na umimu gani wa mimi kuonana naye kwa mara nyingine? Ah, msikilizaji. Usilijua ni sana usikuagiza. Kwa kweli nilijilaumu sana kupita maelezo. Light kama ningejua ni kitu gani kinaenda kutokea. Nisingethubutu kufanya vile. Asa, ningejua haja jamani. Haya yote nilikuwa na yawaza huku mke wangu akiwa amesimama mbele yangu akilia kwa uchungu. Nikiwa katika tafakari nzito mara akatokea Fidosa pale mahakamani. Kipindi hiki alikuwa ameshamjua mke wangu. 
hakuwa na kinyongo naye kabisa kwa kuwa alikuwa hajui kama mimi ni mme wa mtu. Sikuwahi kabisa kumwambia hapo awali. Siri ya nini sasa? Kwa nini ndiamua kumficha? Nikajiuliza. Habari yako mama Nordin? Fidosa alimsalimia mke wangu kwa furaha. Njema tu dada uko poa? Eti alimuita dada yake. <laughs> Siamini kama Fidosa alimzidi umri mke wangu jamani. Labda muonekano wake ulimfanya amuone ni mkubwa kwake. Ndiyo, Fidosa alikuwa ni matawi ya juu kutokana na zile pesa zake. Ni tofauti kabisa na mke wangu. Si kwamba namdharau ukweli ndio huo. Baada ya salamu alisikika akisema Chombe Mungu japokuwa hali inazidi kuwa mbaya kila kukicha afadhali ya jana Ujue Yasri ni mtu mbaya sana anafanya kila linalowezekana kuhakikisha unaozea jela Mke wangu aliposikia maneno hayo sasa akasema Jema ni mme wangu Sijui itakuwaje Uweze amini msikilizaji aliaga na kuondoka ghafla Akiwa njiani alimpigia simu yule aliyekuwa bosi wangu wakaanza kufanya mazungumzo Halo, upo wapi kwa sasa? Niko nyumbani kwangu, unasemaje? Tunaweza kuonana. Inawezekana, lakini si kwa mazungumzo mengine. Kama uko tayari kwa yale mambo yetu, naweza kuja. Sina muda kupoteza. Niko tayari, basi tukutane mahali. Mke wangu alifunga safari na kwenda kukutana na aliyekuwa bosi wangu. Naomba nihakikishie, mke wangu atakuwa huru baada ya mimi kukupa penzi langu. Na uhakika na hilo, kuwa na amani. Kwa shinga upande msikilizaji mke wangu akajikuta naingia majaribuni kwa kutembea na aliyekuwa bosi wangu ili mradi tu mimi nitoke gerezani. Muda huo nilikuwa sijui kinachoendelea. Usaliti juu usaliti tu. Baada ya kumaliza kufanya ufuska wao, alimpa pesa nyingi sana ya matumizi na kumtaka akutane mahakamani kesho yake kwa ajili ya kusimamia kesi yangu. Inauma sana yani msikilizaji. Siku iliyofuata kesi kasomo upya kabisa. Wale mahakamani alikuwaepo mke wangu, aliyekuwa bosi wangu, Fidosa pamoja na mme wake aliyeitwa Yasri. Mke wangu alikuwa na matumaini makubwa sana juu ya kesi ile. Kwa mara ya kwanza nilimwona mke wangu akiwa na furaha. Nilikuwa sijui kwa nini yuko vile. Maana alikuwa na uhakika na jambo fulani hivi. Labda kwa kuwa aliyekuwa bosi wangu alimhakikishia kitu fulani hivi. Kama kawaida, Hakimu alisimama na kusoma kesi. Ndugu Saad Salum Mzola Unashtakiwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kesi ya kuvamia nyumbani kwa ndugu Yasri ukiwa na silaha kali za moto na kufanya uhalifu ikiwemo kumjeruhi vibaya mlinzi aitwaye Dulayo. Nikaanza kujiuliza maswali mwenyewe. Ni mimi au kuna sadi mwingine? Hakimu akaendelea kusoma ile kesi. Utakiwa kujibu kitu. Kesi yako inasogeza mbele kwa mara nyingine ili kupisha uchunguzi. Hivyo unatakiwa urudi tena gerezani. Naomba uondolewe mara moja. Mke wangu alishtuka ghafla. Aliamini siku ile ningetoka gerezani. Ndio, aliyekuwa bosi wangu alimwaminisha kwamba kesi ilikuwa ni mwisho na siku ile ningeachiwa huru. Mke wangu akaanza kuchanganyikiwa. Jicho lilimtoka utadhani alikuwa anatunga uzi wa sindano gizani. Katika mazingira ya utatanishi alionekana kumwangalia sana yule kijana aliyekuwa ni bosi wangu. Nikaanza kujiuliza. Ni kitu gani kinaendelea? Kwa nini mke wangu anamwangalia aliyekuwa bosi wangu kwa jicho la hasira namna ile? Ina maana hajui kama huyu ni mtu wa muhimu sana kwetu. Ni mara ngapi anakuwa namsifia juu ya jitihada zake kwangu? Huenda atakuwa amechanganyikiwa. Msikilizaji, nikiwa katika tafakuri nzito, ghafla nikachukuliwa na kupandishwa katika karandinga la polisi na kurudishwa tena gerezani. Fidosa alisimama huku akinitazama kwa makini sana. Akaanza kububujiko na machozi. Pembeni yake alisimama yule kijana ambaye ni mume wa Fidosa akiwa anacheka sana. Si yeye tu. Pia alikuwa mlinzi wake aitwaye Dulayo. Naye alionekana akiwa na furaha sana. Ama hakika dunia sio mbaya bali walimwangu ni wabaya. Wakati napandishwa katika gari la polisi nilikuwa na mtazama sana yule mlinzi aitwaye Dulayo. Bila shaka, huu kijana anatumika kwa ajili ya kutoa ushahidi wa uongo. Anyway, acha tu ndudishwe gerezani. Sitaji tena kurudi uraiani maana binadamu ni watu wabaya sana. Nikaanza kujikatia tamaa msikilizaji. Uweze amini, nilikuwa naombea kesi yangu isomwe na hukumu ipite ili tu niende nikaanze maisha mapya huko gerezani. Akili yangu ilikuwa haifanyi kazi kabisa. Niishoshwa sana na maisha ya kukaa gerezani kama maabusu huku kesi yangu ikipigwa dana dana. Nikaanza kujiuliza maswali. 
Ni kesi gani isiyokuwa na dhamana? Kwanza kesi yenyewe ni kusingiziwa. Halafu hukumu haitolewi kwa wakati. Tangu siku ile kesi yangu ilikuwa inarushwa tu kila ikifika siku ya hukumu. Kitendo kile kilimfanya mke wangu akate tamaa. Hoezi amini. Alisitisha kabisa kuja kuniona mimi mume wake kule gerezani. Nilikuwa najiuliza maswali mengi sana kichwani mwangu yasokuwa na majibu. Kwa nini kimemtokea mke wangu? Mbona amekuwa kimya sana? Amepatwa na nini? Huko upande wa pili nako mambo yalikuwa ni hivi. Unaisimama kwa takwa hulu. Mmoja kati ya majirani zetu alimuuliza mke wangu alikuwa anataka kujua jambo. Sina hakika maana hata mimi mwenyewe nimejikatia tamaa kabisa. Yaani wewe acha tujirani. Hii kamfanya mke wangu apoteze tena matumaini na mimi. Huwezi amini msikilizaji. Akajikuta yupo huru tadhani sio mke wa mtu. Yule kijana aliyekuwa bosi wangu alikuwa anakuja nyumbani kwangu tadhani ni kwake. Yaani alikuwa anajihusisha kimapenzi na mke wangu bila ya kificho chochote kile. Heshima yangu pale mtaani kashuka. Kila mtu alikuwa anamsema vibaya sana mke wangu kutokana na ule unyama aliokuwa anaufanya nikiwa gerezani. Huyo mwanamke ni mshenzi sana. Sijui ana maana gani kufanya kitu kama hiki. Haya yalikuwa ni maneno ya majirani. Yule kijana aliyekuwa bosi wangu alinogewa sana na penzi la mke wangu. Akaamua kubadilisha ile mamzi yake na kunipigania ili nitoke jela. Lazima nifanye hila. Hivi itakuwaje iwapo atatoka gerezani? Kuna uwezekano mkubwa sana wa kumpoteza huyu mpenzi wangu mpya. Mwisho wa siku msikilizaji akaacha kabisa kufuatilia kesi yangu na kutumia muda wake wote kuwa na mke wangu. Kuna wakati mke wangu alihisi kama ni mjamzito. Akaanza kuwa na hofu sana. Itakuwaje iwapo mume wangu sasa atajua kwamba nina ujauzito? Baya zaidi ni wabosi wake. Bila kificho akaamua kumwambia ukweli. Naisi kama ni mjamzito. Asa ya, itakuwa aje na waza? Unasema kweli? Hoze ya mini, ukuli ndo huo. Ebu tunde za nati kupima. Msikilizaji, siku iliofate mki wangu na liye kwa bosi wangu aliena paka za nati kupima uja uzito. Ni kweli, alionekana akiwa na mimba. Kitu cha kushangaza alifraia sana ile hali bada ya kubebo uja uzito aliye kwa bosi wangu. Kwa hiyo itakuwa aje? Mimi mwanzo naongopa sana. Mimi wangu akijua itakuwaje jamani. Kuna haja ya kuwa na wasiwasi. Kwa ile kesi yake itakuwa ngumu sana kuwa huru. Kwa kuwa nguvu ya pesa inatumika sana kwa Yasri. Eti eh? Basi sawa. Msikilizaji. Siku moja nikiwa pale gerezani segerea rafiki yangu James alikuja kunitembelea. Alinikuta nikiwa nimechoka sana kwa mawazo. Ndio, nilikuwa na waza sana juu ya mke wangu. Ni kitu gani kinamfanya ashindwe kuja huku gerezani kunijulia hali mimi mme wake? Nilikuwa sijui kabisa kinachoendelea Kiswahilini. Kumbe alikuwa amenisaliti. Naambia ndugu yangu, njema tu kaka James, uko poa? Ah, mimi mzima tu brother. Na furahi kukuona. Nataka kujua juu ya familia yangu huko Kiswahilini. Ni muda mrefu sana kwa sasa sina masuala nao tena. Yoyote yale. Ah, watoto wako wote wako salama, lakini nashindwa kumwelewa mke wako. Kwa nini? Kwani ni mda gani ujana naye? Ah, ni kama mize sita hivi, amepata na nini? Ah, yeye ni mzima tu, lakini tumboni ana mtoto. Ni nyama za kwa muda. Unajua nini? James alikuwa ni mtu wa masiara sana. Nikajua kabisa kwamba amekuja kunipa faraja kutokana na ule msongo wangu wa mawazo ndio kuwa nao. Unasemaje wewe? Akaamua kunisimulia mkaza mzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hakutaka kunificha kitu chochote kile. Nikaanza kuchanganyikiwa. Hivi, ni kweli mke wangu tumbone na mtoto? Nani alimfanyia hivi? Hebu nilize vizuri James. Inasemekana ni yule aliyokuwa bosi wako. Hapo nikaanza kuvuta hisia. Nikakumbuka siku ya mwisho kuonana naye pale mahakamani. Nilihisi jambo. Kwa jinsi ilivyokuwa nilihisi kabisa lazima atakuwa na mahusiano ya kimapenzi na yule aliyokuwa bosi wangu. Uwezi amini, nikajikuta na bubujiko na machozi kama mtoto mdogo vile. Asikombe mtu mwana, haya mambo ya sikia tuko mwenzako, na wala usiombe ya kakukuta kabisa kabisa. Poli sana kaka, dunia ndo hivyo ilivyo. Ibilisi na vichochoe vya bosi, vime mfanya mkia kwa kusaliti. Achana nae, we muombe tu mungu. Nidumia sana. Ndisao kabisa kwamba mimi ndio nilikuwa wa kwanza kumsaliti. 
kweli nimeamini mkuki kwa nguruwe kwa binadamu ni mchungu Nika kumbuka ule usemi wa wahenga usemao mla cha mwenzie naye chake huliwa hakuna namna nikakubali tu matokeo Mara ukafika wakati wa kusikiliza tena kesi yangu kama kawaida pale mahakamani alikuwaepo Fidosa mume wake aitwa Yasri mlinzi wake aitwa Edulayo aliyekuwa bosi wangu pamoja na mke wangu Nilistaajabu sana kumuona mke wangu akiwa na mimba Mwanzoni nilijua yale alikuwa ni anasema tu rafiki yangu James ni uongo kumbe ilikuwa ni kweli Pembeni yake alikuwaepo yule aliyekuwa bosi wangu Haki ya Mungu niliumia kupita maelezo Ndijisikia vibaya sana yani Hivi ni kweli mama Nurudini amefikia hatua hii? Mke wangu akaanza kuona aibu. Sijui ile mimba ilikuwa na mezi mingapi, yani ilikuwa inaonekana ni kubwa kiasi. Nijisikia uchungu zaidi pale Hakimu aliposimama na kusema. Ndugu Sadi Salum Mzola, unashtakiwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenda jela miaka 25 kwa kosa la kuvamia nyumbani kwa Yasri huku ukiwa na silaha kali ya moto na kufanya uhalifu ikiwemo kumjeruhi vibaya sana mfanyakazi wake ambaye ni mlinzi aitwa Edulayo. Upelelezo umekamilika kabisa. Msikilizaji nilibaki kinywa wazi mithili ya kinda la ndege. Kuanzia sasa unaenda jela ili kuanza kutumikia kifungo hiko mara moja. Hakim aligonga nyundo mezani, ni kwamba mahakama inipe japo nafasi. Una kitu cha kujitetea? Hakim aliniuliza. Pole sana mama Nudin. Dunia ndivyo ilivyo. Naomba nitunzie watoto wangu. Mungu akipenda tutaonana na kutakia maisha mema mke wangu. Nilishia kusema maneno hayo. Sikutaka mbambamba zozote yani sikutaka kuongea chochote kile la kuongeza neno. Yaani niliumia kabisa kupita maelezo. Mtoto wangu Nurudini alikuwa masomoni, Eliza alikuwa bado ni mdogo, na Tumboni alikuwa na mtoto. Najua kabisa haikuwa damu yangu, lakini niliona kama ni mtoto wangu tu kwa kuwa sikuwahi kumpata haraka mke wangu. Nikiwa katika tafakari nzito, Fidosa alikuja kwangu huku akilea kwa uchungu sana. Aliniambia Nakumbuka mengi sana ulionifanyia. Usijali, nitafanya kila kitu kwa ajili yako. Pole sana saji. Sikuwa na majibu yoyote ile zaidi ya kulia. Sijui ni kitu gani kiliendelea. Maana nilienda kuanza maisha mapya kabisa ya gerezani. Siku nitakapotoka jela, nitakuja kukupa mwendelezo wa simulizi hii. Msikilizaji na hapa ndo mwisho kabisa wa simulizi yetu hii ya kesi ya kusingiziwa. Lakini kesi hii tutapata mwendelezo wake katika simulizi ambayo itakwenda kwa jina la baada ya kutoka jela. Ambapo tutaipata hapa hapa simulizi mix. Nikukumbushe tu mtunzi na mwandishi wa simulizi hii nzuri kabisa anaitwa Sadi Salomo Mzola. Na msimiaji wako ni mimi hapa Victoria Buchuma kutoka hapa simulizi mix. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia simu namba 0677062012. Lakini naamini pia umejifunza mengi kupitia kesi hii. Binadamu sio mtu wa kumwamini sana. Hata kama unampenda kesi geni, usimpe uaminifu wako kwa asilimia zote mia moja. Of course kumwamini mtu ni kitu kizuri sana, lakini bakisha kana nafasi kidogo kwa sababu huwezi jua sisi ni binadamu hatujakamilika. Ivo tu msikilizaji. Asante kwa kunisikiliza.